Hi students, in last lecture we have studied centripetal force, centrifugal force and types of circular motion. What are the types of circular motion? First is uniform circular motion and second is non-uniform circular motion. What is uniform circular motion? Motion of a particle along the circumference of circle with constant speed is called as uniform circular motion. Suppose a khada particle ahe, to circle cha circumference were constant speed la zata sel, tatya motion la pan kai mulu yaad? uniform circular motion. That's an example kai ahe, the motion of moon around the earth. Then the second example kai ahe, motion of minute hand, hour hand, second hand in a clock. Example kasha cha ahe, the uniform circular motion sa. Then the non uniform circular motion man jay kai If the particle revolves around along the circumference of circle with variable speed then the motion is called as the non uniform circular motion ata yacha example kay ahe yacha madhe speed constant rahat nahi speed kay hote hai change hote hai manje pratyek point la tacha speed different ahe yacha arth kay ek tar te motion accelerated motion ahe kiwa kasla motion ahe tar decelerated motion ahe suppose apan fan switch on kela तर त्याचं स्पीड काय होणार आहे इन्क्रीज होत जाणार आहे जर स्पीड इन्क्रीज होत गेलं तर इथे जे मोशन आहे कसलं मोशन आहे ऍक्सेलरेटेड मोशन सपोज तुम्ही फॅन स्विच ऑफ केला तर इथे मोशन काय असणार आहे डिसेलरेटेड मोशन कारण स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग आता हे आपल्याला माहित आहे की ज्या केस सपोज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन साठी पार्टिकलचं स्पीड कॉन्स्टंट आहे आणि त्या स्पीडची डायरेक्शन जी आहे म्हणजेच काय त्या व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन ती काय होते चेंज होते म्हणून व्हेलॉसिटी काय होते चेंज होते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड कॉन्स्टंट आहे पण डायरेक्शन काय होणार आहे चेंज होणार आहे आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटीचं स्पीड आणि डायरेक्शन हे दोन्ही पण चेंज होणार आहे ओके नॉन यु सी एम मध्ये स्पीड आणि डायरेक्शन बोथ चेंजेस आणि इन यु सी एम only speed is constant and direction is changing okay now we are studying applications of circular motion applications of circular motion ya point madhe first application aplyala baghaycha ahe motion of a vehicle along horizontal curved road motion of a vehicle along horizontal curved road ata horizontal curved road manje kay suppose apan road varun challo hai to road jo ahe तो प्लेन आहे प्लेन रोड वरून जात असताना सपोज आपण टर्न घेतोय आता इथे दाखवलेला आहे बघा तुम्ही टर्न घेता इथे आणि इथे तुमची ती व्हेकल आहे हा आहे रोडचा सरफेस आणि इथे दाखवलं की काय आहे तर व्हेकल आहे व्हेकल या सरफेस वरून टर्न घेत असताना हा जो सरफेस आहे हा सरफेस कसा आहे तर हॉरिझॉन्टल हॉरिझॉन्टल याचा अर्थ त्या रस्त्यावर कसलाही चढ उतार नाही तो कसा आहे तर प्लेन आहे आणि प्लेन रस्त्यावरून जाता जाता तुम्ही फक्त काय घेतला तर टर्न घेतला मग आता टर्न घेत असताना हा जो टर्न तुम्ही घेताय तर हा एका सर्कलचा छोटा सेक्शन आहे म्हणजे हे मोशन कसलं झालं सर्क्युलर मोशन कारण या सर्कलचा जर तुम्ही हा सी हा पॉइंट सेंटर म्हणून घेतलात आणि हे सर्कल कम्प्लीट केलं तर त्या सर्कलचा हा छोटासा पार्ट आला बरोबर म्हणजे या पार्ट वर असणारं मोशन हे कसलं मोशन असेल सर्क्युलर मोशन असेल आता व्हेकलच इथून जे डिस्टन्स आहे सेंटर पासून डिस्टन्स काय घेऊयात आपण आर असे घेऊयात ओके आता व्हेकल इथे जी ट्रॅव्हल करतीय तिचं मास असेल एम एम म्हणजे काय असेल व्हेकलच मास सपोज व्हेकल ही व्ही या स्पीड न या रोड वरून काय करतीय ट्रॅव्हल करतीय व्हेकल इज मुव्हिंग अलॉंग द हॉरिझॉन्टल कर रोड विथ स्पीड व्ही मास ऑफ द व्हेकल इज एम आता हीच डायग्रॅम आपण इथे दाखवतोय याच्यामध्ये आपण काय दाखवलंय बघा हा बॉक्स काय इंडिकेट करेल तर व्हेकल इट इज अ व्हेकल आता हा जो रोड आहे तो हॉरिझॉन्टल कर रोड आहे याच्यावर इथे व्हेकल आहे आता व्हेकल ज्या वेळेस रोड वरून जातीय त्यावेळेस तिचं वेट जे आहे ते कुठे ऍक्ट होणार व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये कोणत्याही बॉडीचं वेट हे कुठे ऍक्ट होत असतं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये फ्रॉम इट सेंटर ऑफ 
ग्रैविटी ओके आता सपोज इधे पॉइंट लिहिकल सेंटर ऑफ ग्रैविटी है वेहीकल वेग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्य एक्ट होता है वेग का वेहीकल ज्यादा स्वतः वेग या सरफेस वर एक्ट करते तो सरफेस करेल वेट एवरी रिएक्शन व्हीकल वर एक्ट करे आता हे कस का न्यूटन स्थल ऑफ मोशन न्यूटन स्थल ऑफ मोशन का फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जर व्हीकल नोड सरफेस वर वेट एक्सर्ट के वेट मे फोर्स जर या व्हीकल नोड सरफेस वर फोर्स एक्सर्ट के तो सरफेस सुधा त्या व्हीकल वर एवड्याच अमाउंट फोर्स एक्सर्ट करेल जे या फोर्स एवडस मैग्नेट्यूड मध्य अपोजिट आल बरबर कि जर एक्शन सरफेस न व्हीकल वर एक्सर्ट के लिए रिएक्शन ओके एंड इज द रिएक्शन एम जी इज द एक्शन आता हेला सीम्बॉल एन लिखला एन का लिखल तो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल च अर्थ का परपैंडिक्युलर आता ही जी रिएक्शन एक्सर्ट के लिए सरफेस न कि सरफेस लशी है तो परपैंडिक्युलर है नॉर्मल रिएक्शन आता इधे अपन एफ एस लिखल एफ एस मे फ्रिक्शनल फोर्स इधे एस सीम्बॉल का इंडिकेट करे स्टैटिक फ्रिक्शन अपन इलेवन्थ मध्य फ्रिक्शन हा कंटेट बगित होता फ्रिक्शन हा टॉपिक मोटा डिटेल मध्य ना एक छोटा पार्ट फ्रिक्शन च होता ज्यादा अपन वॉट इज फ्रिक्शन बगित है त्यानंतर फ्रिक्शन चे टाइप्स बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये स्टॅटिक कायनेटिक असे फ्रिक रोलिंग असे फ्रिक्शनचे टाइप्स आहेत तर त्याच्यामधला इथे आपण कोणता घेतोय एफ एस एफ एस मीन्स फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आता हे जे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे हे कुणामध्ये आहे बघा इथं जी व्हेहिकल आहे त्या व्हेहिकलचे टायर आणि खाली जो रोड आहे त्या रोडचा सरफेस व्हेहिकलचे टायर आणि रोडचा सरफेस या दोघांच्या मध्ये कसलं फोर्स आहे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन ओके आता फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आता सपोज व्हेकल इकडे टर्न घेतीये तर टर्न इथे आपण बघू शकता व्हेकल असा इकडे टर्न घेणार आहे तर या केस मध्ये आपण फ्रिक्शनल फोर्स इकडे दाखवतोय या लाईन वर दाखवतोय आणि टुवर्ड सी दाखवतोय हे असं का तर काल याच्या आधीच्या लेक्चर मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स चे एक्झाम्पल्स मी सांगितले होते त्या सेंट्रिपिटल फोर्स च्या एक्झाम्पल मध्ये एक एक्झाम्पल असं होत इव्हॅन व्हेकल मूव्ह अलॉंग अ कर ड्रोन द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हायडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओके आता या व्हेकलच्या या सर्क्युलर मोशन साठी जे सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी आहे सेंट्रिपिटल फोर्स कुठे असणार टुवर्ड्स द सेंटर आता हे जे सेंट्रिपिटल फोर्स मोशन साठी नेसेसरी आहे ते कुठे असेल टुवर्ड्स द सेंटर असेल म्हणजे टुवर्ड्स कुठे असणार सी असणार बरोबर हे सेंट्रिपिटल फोर्स कोणाकडून प्रोव्हाइड केलं जातं फ्रिक्शनल फोर्स कडून म्हणजेच काय द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हायडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस व्हॉट इज एफ एस फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इथे सगळ्यांच्या लक्षात आलेले का बघा की या व्हेकल वर ऍक्ट होणारे तीन फोर्सेस आहेत फर्स्ट आहे व्हेकलचं वेट एम जी सेकंड आहे नॉर्मल रिएक्शन एक्झर्टेड बाय द सरफेस ऑन द व्हेकल आणि थर्ड आहे एफ एस एफ एस मीन्स फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आता सपोज आपण असं म्हणूया की ही व्हेकल जी आहे ती इक्विलिब्रियम मध्ये आहे ओके तर एन इक्वल टू काय असेल एम जी एन इक्वल टू एम जी असं का आलं टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू काय असणार आहे टोटल डाऊनवर्ड फोर्स देर फोर एन इक्वल टू एम जी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन त्यानंतर एफ एस इक्वल टू आपण म्हणूया एफ सी पी एफ एस इक्वल टू एफ सी पी एफ एस म्हणजे काय तर फ्रिक्शनल फोर्स आणि एफ सी पी म्हणजे काय सेंट्रिपिटल फोर्स असं का म्हणतोय आपण कारण फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू इथं काय आहे तर सेंट्रिपिटल फोर्स आहे आता सेंट्रिपिटल फोर्स चा फॉर्म्युला काय असतो तर एन व्ही स्क्वेअर अपॉन आर एफ एस इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू काय असेल एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड आता याच्यामध्ये बघा एम म्हणजे काय मास ऑफ द व्हेकल आर म्हणजे काय रेडियस ऑफ द कर्भेचर आता बघा आर आर म्हणजे हे डिस्टन्स व्हेकल आणि हे सेंटर यांच्यातला डिस्टन्स काय आहे तर आर आता हे जे डिस्टन्स आहे हे चेंज होणार आहे का नाही 
म्हणजे कर्वेचरची रेडियस ही कशी आहे कॉन्स्टंट आहे त्या रोड साठी बरोबर आर ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे एम म्हणजे काय तर मास ऑफ द व्हेकल सपोज व्हेकलचं मास फायव्ह हंड्रेड के जी असेल तर ती व्हेक त्या व्हेकलचं मास या मोशन साठी कॉन्स्टंट असणार ना मास चेंज होईल का नाही म्हणजे एम ची व्हॅल्यू आर ची व्हॅल्यू या दोन्ही व्हॅल्यू कशा असतील कॉन्स्टंट असतील म्हणजे एफ एस ची व्हॅल्यू डिपेंड कुणावर आली व्ही वर याचा अर्थ काय की फ्रिक्शनल फोर्स हे डिपेंड कुणावर आहे व्हेकलच्या स्पीड वर डिपेंड आहे जर व्हेकलच स्पीड जास्त असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स ची व्हॅल्यू जास्त असणार इफ व्ही गोज ऑन इन्क्रीजिंग देन एफ एस अल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग इफ व्ही गोज ऑन डिक्रीजिंग देन एफ एस अल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग सपोज व्ही इज मॅक्झिम देन एफ एस इज अल्सो मॅक्झिम देर फोर एफ एस मॅक्स एफ एस मॅक्स इज इक्वल टू काय असेल एम इन टू व्ही मॅक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन आर एम इन टू व्ही मॅक्स स्क्वेअर अपॉन आर त्यानंतर एफ एस मॅक्स इक्वल टू एम व्ही मॅक्स स्क्वेअर अपॉन आर असं आपण लिहिलोय तर इथं आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्शनल फोर्सची मॅक्झिम व्हॅल्यू ती किती असते तर म्यू एस इन टू एम एफ एस मॅक्स ही व्हॅल्यू किती असते म्यू एस इन टू एम विच इज इक्वल टू एम इन टू व्ही मॅक्स चा स्क्वेअर अपॉन काय असेल आर एफ एस मॅक्स इक्वल टू एम इन टू व्ही मॅक्स स्क्वेअर अपॉन आर एफ एस मॅक्स इज इक्वल टू म्यू एस इन टू एम विच इज इक्वल टू एम इन टू व्ही मॅक्स स्क्वेअर अपॉन आर आता याच्यामध्ये म्यू एस इन टू एम आता एन म्हणजे काय आहे बघा इक्वेशन वन इक्वेशन वन वरून आपल्याला काय समजतं इक्वेशन वन मध्ये एन इक्वल टू आपण एम जी लिहिलं बरोबर ती एन इक्वल टू एम जी व्हॅल्यू जर इथे कुटप केली तर काय येईल बघा सपोज म्यू एस एम ची व्हॅल्यू किती कुटप करायची आपल्याला एम जी कुठून आली ती इक्वेशन वन वरून इज इक्वल टू म्यू एस इन टू एम जी इज इक्वल टू एम इन टू व्ही मॅक्स स्क्वेअर अपॉन आर आता दोन्ही साईड ला एम आहे तो एम काय झाला कॅन्सल झाला म्यू एस इन टू जी इज इक्वल टू व्ही मॅक्स स्क्वेअर अपॉन आर दॅर फोर v max square is equal to mu s into r into g therefore v max equal to root madhe mu s into r g doni side la ithe apan kay getla root getla v max chi value kay mayali under root mu s r g that is mu r g what is mu coefficient of static friction R radius of the curvature and G acceleration due to gravity. This is the maximum safety speed of a vehicle along curved horizontal road. This is maximum safety speed of a vehicle along curved horizontal road. Manje curved horizontal road varun vehicle safely zanaya sathi ya vehicle sa maximum speed he evda asla paise. किंवा याच्यापेक्षा कमी स्पीडला जर व्हेकल गेली तरी ती सेफली जाऊ शकते पण या स्पीडला जर एक्सीड झालं स्पीड म्हणजे या स्पीडपेक्षा जास्त स्पीडनं जर व्हेकल गेली तर ती काय होऊ शकते स्लिप होऊ शकते आलं सगळ्यांच्या लक्षात पॉईंट कोणता होता मोशन ऑफ अ व्हेकल ऑलॉन अलॉन्ग हॉरिझॉन्टल कर्व रोड याच्यामध्ये आपण काय बघितलं तर मॅक्झिम स्पीड हॉरिझॉन्टल कर्व रोड साठी किती आहे अंडर रूट न्यू आर जी आता इथे अंडर रूट म्यू आर जी असा फॉर्म्युला आहे तुम्ही बघू शकता की या फॉर्म्युल्यामध्ये एम ही व्हॅल्यू ऍक्सेंट आहे एम हा सिम्बॉल नाहीये त्याच्यामध्ये याचा अर्थ काय की मास ऑफ द व्हेकल हे याच्यामध्ये आपण कन्सिडर केलेलं नाही याचा अर्थ काय की गिव्हन हे जे स्पीड आहे मॅक्झिम स्पीड एखाद्या रोड साठी हॉरिझॉन्टल कर्व रोड साठी हे जे मॅक्झिम स्पीड आहे हे व्हेकलच्या मास वर डिपेंड नाही हे इंडिपेंडंट आहे कोणाशी तर व्हेकलच्या मासशी व्हेकलचं मास काहीही असू देत मॅक्झिम स्पीडचा फॉर्म्युला काय असणार आहे अंडर रूट न्यू आर्च ओके आता या पुढचा हा याच सेकंड ऍप्लिकेशन जे आहे ऍप्लिकेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन मधलं फर्स्ट ऍप्लिकेशन आपण बघितलं सेकंड ऍप्लिकेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया ओके